Hai guys, it's me Bonifalo from Kursus Bahasa Inggris RBA 100, RBA 100. And today I'm going to teach you some practical vocabulary and also pronunciation that you will find useful in your everyday conversation, in your everyday life. But before we get there, please subscribe to our channel, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, RBA 100, and press the bell icon. And also like our Facebook page, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, and press the bell icon. And also, jangan lupa untuk sekali lagi bagikan video ini. And now, let's get right into it, guys. Okay, you know what? I just quit smoking. Single was fun at 20, but you want to ask these women how fun will all night club hopping be at 40? Who's out all night? Who's 40? Do you know what I say? Fuck them. Exclamation point. Fuck them. Yeah, fuck them. Charlotte said fuck. Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. Oh, I'm a cautionary tale? Shoot me. Filling their lives with an endless parade of decoys and distractions to avoid the painful fact that they're completely alone. How is that helping? This piece of trash has nothing, I repeat, nothing to do with us. Exactly. We are single and fabulous. Absolutely. Okay, you know what? I just quit smoking. Single was fun at 20, but you want to ask these women how fun will all night club hopping be at 40? Who's out all night? Who's 40? Do you know what I say? Fuck them. Exclamation point. Fuck them. Yeah, fuck them. Charlotte said fuck. Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. Oh, I'm a cautionary tale? Shoot me. Filling their lives with an endless parade of decoys and distractions to avoid the painful fact that they're completely alone. How is that helping? This piece of trash has nothing, I repeat, nothing to do with us. Exactly. We are single and fabulous. Absolutely. Single was fun at 20, but- Hi, welcome. Now let's get started. First, I'm gonna show you how to say this word, alright? Aku akan tunjukkan kalian cara melafalkan kata yang ini. Di sini aku tulis bahwa, Did you notice that she didn't say 20 like 20, alright? Jadi, kamu perhatikan nggak orang bule yang tadi tidak lafalkan 20 dengan kayak yang saya lafalkan sekarang, yaitu 20, alright? Often atau often, when we have an N and a T together, we drop the T sound. Artinya bahwa, kadang kalau kita punya nn jadi bunyi, huruf n ya bunyi n maksudnya dengan bunyi t yang bersampingan saling bersebelahan kayak gini we drop the t sound kita kadang nggak lafalkan bunyi t nya itulah alasannya so instead of saying 20 natives usually say 20 alright jadi ketimbang dia katakan 20 mereka biasanya orang ulang orang bule terutama banyak juga Amerika bahkan Inggris juga ada Mereka hilangkan bunyi T nya ini jadi menjadi 20 Alright, sekali lagi 20 So once again, they pronounce it as 20 It's not, now, aku nggak katakan bahwa kamu nggak boleh lafalkan 20 Itu benar, ya Tapi kebanyakan juga orang boleh lafal, tidak lafalkan T nya So 20 Tapi anda mau lafalkan 20, no problem Karena ada juga bule, bule yang melafalkan 20 Tapi ada juga bule yang tidak melafalkan bunyi T nya Jadi 20, alright Aku harap you understand. Single was fun at 20, but you want to ask these women how fun will all night club hopping be at 40? Club hopping. All right, sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah club hopping, all right? Nah, ini Anda bisa lafalkan dengan hopping, all right? Hop, all right? Jadi kayak gini, hopping or hopping, enggak menjadi masalah. All right, terutama aksen British mereka bilang hopping, all right? Tapi bukan hope ya. Nanti Kayak gini, ini, ini cara anda lafalkannya adalah hope, hope. Sedangkan ini hop, hop, alright. Jadi o, o. Yang satunya o, o. Atau bisa anda lafalkan dengan a, hopping, hopping, alright. A hop or a hop is a small jump like the ones that rabbits do. Jadi a hop itu adalah, you know, jump itu adalah lompat ya. Jadi lompatan kecil yang dilakukan seperti seperti yang dilakukan oleh kelinci, rabbits ya. Itu namanya hop, right? Now, when you visit several clubs in the same night, you're a club hopping, right? Jadi kalau Anda kunjungi beberapa klub dalam be, dalam satu malam, itu berarti Anda di Anda yang Anda lakukan adalah club hopping. Artinya loncat-loncat ya. Jadi loncat dari klub yang satu ini ke klub yang lain, ke klub yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan club hopping, right? Sorry. You may also hear the phrase bar hopping. Ada 
Artinya bahwa kamu mungkin juga dengar istilah bar happy. Which is the same but in bars, right? Sekali lagi, jadi Anda mungkin mendengar istilah bar hopping. Tetapi ini istilahnya mirip, tetapi ini yang dilakukan adalah loncat dari bar ke bar. Kalau yang ini loncat dari club ke, ke club, right? Jadi ke kl dari club yang satu ke club yang lain, ini dari bar yang satu ke bar yang lain, right? Itu namanya bar hopping, yang ini adalah club hopping. Now the article in the magazine is pointing out that the people in their 40s shouldn't be doing these type types of things all right Skalagi, the article in the magazine is pointing out that the people in their 40s jadi artikelnya dalam majalah tersebut menunjukkan atau mengatakan uh, atau berkata bahwa orang-orang di usia ke-40 usia yang 40-an gitu ya 40s itu artinya 40-an. Kalau ada S di belakang itu berarti puluhan ya. Misalkan kalau 30s, right? Ini berarti 30-an atau 20s atau 20s itu artinya 20-an, right? Nah, ini artinya 40-an. Jadi in their 40s shouldn't be doing these types of things, right? Jadi nggak boleh lakukan hal-hal seperti ini. Jadi usia yang 40-an tidak boleh melakukan bar hopping karena itu khusus untuk anak muda ataupun club hopping karena itu khusus untuk anak muda akan tetapi itu yang diprotes oleh cewek-cewek tersebut karena mereka masih single and fabulous right? mereka masih single dan menakjubkan dan kayaknya usia mereka belum sampai 40an jadi itu diprotes oleh mereka alright so I hope you understand that so once again bar hopping artinya loncat dari bar ke bar atau club hopping berarti loncat dari satu club ke club yang lain atau bisa anda katakan apa hopping alright jadi kalau orangnya loncat dari atau mungkin cewek eh, loncat dari cewek yang satu ke cewek yang lain bisa juga kayak gitu tapi kebanyakan yang dikenal di masyarakat luas adalah yang ini ya club hopping or bar hopping but you want to ask these women how fun will all night club hopping be at 40 every couple of years an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage oh i'm a cautionary tale shoot me a cautionary tale is a tale to warn its listener of a danger right skalagi a cautionary tale nah dari namanya aja itu nam ini cara anda lafalkannya adalah cautionary right cautionary right itu artinya yang memperingatkan right nah tale itu artinya kisah atau cerita ya cerita yang memperingatkan adalah a tale atau kisah uh, yang memperingatkan warn itu artinya memperingatkan ini adalah kata kerja ya to warn its listener memperingatkan pendengarnya akan sebuah bahaya of a danger right sekali lagi a cautionary tale is a tale to warn its listener of a danger right to scare someone into something means to make someone do something by frightening or threatening them right now yang dimaksudkan di sini adalah si majalah ini dia seolah-olah menakutkan cewek-cewek uh, yang masih single untuk segera menikah right makanya si cewek itu tadi bilang a cautionary tale right karena itu seolah-olah menakutkan para cewek tersebut untuk segera menikah padahal mereka enjoy being single mereka enjoy menjadi sendiri tanpa suami gitu ya to scare someone into something means to make someone do something by frightening or threatening them alright sekali lagi to scare someone into something itu artinya to scare itu artinya menakutkan alright someone into something untuk melakukan sesuatu berarti anda membuat seseorang to make someone do something by frightening uh, anda membuat dia melakukan sesuatu dengan cara menakut-nakutin dia or threatening them alright nah ini anda bisa lafalkan bisa nggak usah lafalkan T nya bisa juga lafalkan D nya nggak menjadi masalah aku udah terbiasa nggak lafalkan tapi kalau anda bilang mau threatening them juga nggak menjadi masalah atau frightening them juga nggak menjadi masalah alright no problem at all examples alright I have two examples here for example the people nowadays are scared into buying vaccine alright jadi orang-orang zaman sekarang ditakut-takutkan untuk membeli vaccine alright membeli membeli vaccine or the two boys scared the old man into handling over his wallet right atau wallet 
Jadi the two boys, jadi ini anak-anak yang kurang ajar ya, mereka menakut-nakutkan seorang tua, orang yang udah berusia untuk memberikan dompetnya ya into handling over his wallet. Right? Sekali lagi into handling over his wallet atau wallet juga enggak menjadi masalah ya. Jadi anak-anak ini menakut-nakutkan si orang yang tua untuk memberikan uh, dompetnya ya. So I hope you understand that. Now Miranda is saying that these types of articles scare young women to get married. Artinya bahwa si Miranda ini katakan bahwa artikel-artikel yang bertipe seperti ini menakut-nakutkan cewek-cewek muda untuk segera menikah ya to scare, right? Menakut-nakutkan young women to get married, right? Jadi Uh, itulah alasannya dia katakan yang tadi pertama yaitu a cautionary tale, right? Jadi itulah yang dimaksudkan atau to scare someone into something, right? Ini aku udah ada contohnya tadi yaitu yang ini the people nowadays are scared into buying vaccine or the two boys scared the old man into handling or handling over his wallet, right? Now let's move on to the next. Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. Oh, I'm a cautionary tale? Shoot me. Filling their lives with an endless parade of decoys and distractions to avoid the painful fact that they're completely alone. The article says that women in their 40s still go to clubs to avoid the fact that they're alone. All right, sekali lagi, the article says, artinya si artikelnya mengatakan bahwa Women in their 40s, jadi cewek-cewek atau ibu-ibu yang berusia 40-an ya, still go to clubs, masih pergi ke club to avoid the fact that untuk menghindari kenyataan bahwa they are alone. Mereka sedang menyendiri atau kesepian maksudnya ya. Now, ini artikelnya sangat-sangat uh, kontroversial ya. Jadi, makanya kenapa menjadi tantangan dalam Uh, cuplikan video yang tadi baru saja anda tonton A parade is a public procession Especially one that celebrates a special day Nah apa arti dari parade dalam bahasa Indonesia Cara anda lafalkannya adalah parade right? Ini artinya pawaya Atau prosesi right? Nah kalau anda terutama untuk Orang-orang uh, Kristen terutama Katolik Mereka kenal banget dengan ini Karena biasanya ada acara keagamaan khusus yang namanya prosesi atau parade, right? Itu adalah uh, ini dia bahasa Inggrisnya, alright? So for example, nah ini parade ini atau pawai ini biasanya jangan tidak hanya dalam uh, merayakan sebuah perayaan, tetapi ada juga yang you know untuk ya biasanya perayaan sih atau ada public figure yang ke situ kemudian mereka berpawai ya itulah itu juga anda bisa sebutkan dengan kata yang ini right for example we used to go and see the Thanksgiving parade in New York right sekali lagi we used to go kami dulunya pergi and see dan melihat the Thanksgiving parade uh, pawai Thanksgiving in New York right next one a decoy is a fake version of something used to lead you into danger right nah apa arti dari kata ini nah anda bisa lafalkan dengan decoy atau decoy enggak menjadi masalah right jadi decoy or decoy ini artinya umpanan right jadi umpan right atau you know biasanya kalau kita mancing kita pakai yang ini ya atau juga dalam kehidupan sehari-hari ada uh, contoh kalimatnya nanti ya for example hunters sometimes use their decoys or decoys to de- to deceive their prey. Jadi uh, hunters artinya para pemburu sering menggunakan umpanan untuk menipu mangsanya ya their prey, right? Jadi ini bukan saja tapi biasanya manusia ya kalau hewan kayaknya mereka jarang pakai uh, decoy atau decoys, right? For example Air Force One flew ahead as a decoy with the president in another plane behind. Jadi Air Force One itu flew ahead artinya terbang lebih duluan as a decoy sebagai umpanan with the president in another plane behind. Jadi dengan si presidennya di sebuah uh, plane di belakangnya, right? Jadi 
Air Force One ini sekali lagi Air Force One ini hanyalah sebagai umpanan doa supaya mengelabui musuh yang mungkin mau menargetkan untuk membunuh si presiden. Next one, they use the girl hitchhiker as the decoy to get him to stop. Alright, sekali lagi, they use the girl hitchhiker. Artinya mereka menggunakan cewek yang biasanya kalau di tengah jalan mereka menahan mobil untuk bisa naik mau anggap saja. Jadi misalkan di Amerika itu kan jalannya panjang-panjang di Indonesia juga ya. Jadi jalannya terlalu lama panjang dan di tengah-tengah jalan biasanya kadang ada cewek yang mungkin jalan kaki dari satu tempat ke sini mau ke tempat ini tapi karena kejauhan jadi dia minta bantuan ke setiap mobil yang lewat untuk bisa ditumpangi ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan hitchhiker, right? Jadi mereka biasanya memberhentikan mobil dengan angkat jempol kayak gini. As the decoy. Jadi sebagai umpanan. Jadi cewek itu dia memberhentikan cegerim to stop right untuk bisa memperhentikan dia supaya entah mereka mau melakukan apa ya jadi aku harap kalian mengerti apa yang dinamakan dengan hitchhiker dan juga decoy di sini oh ya yeah, guys di sini tadi aku tidak lafalkan hal itu adalah kebiasaan saja orang boleh juga melakukan hal tersebut right next one a distraction is a thing that prevents someone from concentrating on something right nah dalam bahasa indonesia a distraction itu adalah gangguan ya gangguan ah, aku tulis gangguan kok <laughs> kayak gitu sekali lagi kayak gini ya a distraction itu adalah sebuah gangguan yang membuat anda prevents you artinya mem- menghalang anda untuk berkonsentrasi pada satu ya pada satu hal yang mana anda mau ingin lakukan right itu namanya a distraction right for example I can turn the TV off if you find it a distraction right artinya aku bisa matikan TV-nya kalau kamu temukan itu sebagai gangguan ya jadi misalkan anda sedang belajar dan TV-nya nyala kamu uh, merasa bahwa itu sebagai pengganggu nah itulah yang dinamakan dengan a distraction right sekali lagi I can turn the TV off If you find it a distraction, right? Next one. Oh, kita udah selesai. So I hope you understand today's lesson. Aku harap teman-teman mengerti. Dan sekali, sekali lagi untuk teman-teman sekalian, saya minta anda untuk join program Lancar Tanpa Grammar, alright? Lancar Tanpa Grammar. Kalau anda mau lancar ngomong bahasa Inggris secara natural, sebentar, grammar. Jadi kalau Anda mau lancar ngomong bahasa Inggris secara natural atau secara alamiah tanpa grammar, tanpa pusing akan hafal kosakata segala segalanya, Anda hubungi nomor WA ini 081387198968 dijamin 100% tidak 50% tidak 90% dijamin 100% lancar ngomong bahasa Inggris, alright? Anda pasti lancar ngomong bahasa Inggris kalau tidak ada perubahan sama sekali maka uang anda dikembalikan jadi ada money back guarantee right jadi ada jaminan uang kembalinya right jadi anda tidak takut kehilangan duit silakan hubungi nomor WA ini dan minta langsung dari para uh, dari admin kami untuk akses uh, program lancar tanpa grammar dan anda dijamin 100% 100% lancar dan jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita kursus bahasa Inggris RPA 100 dan juga nyalakan loncengnya press the bell icon and also like our Facebook page suka halaman Facebook kita dan nyalakan loncengnya juga dan juga jangan lupa sekali lagi untuk bagikan video ini ke Facebook anda ke grup ya anda supaya lebih banyak orang belajar bahasa Inggris dan bisa lancar dan begitu saja till next time bye bye okay you know what I just quit smoking Single was fun at 20, but you want to ask these women how fun will all night club hopping be at 40? Who's out all night? Who's 40? Do you know what I say? Fuck them. Exclamation point. Fuck them. Yeah, fuck them. Charlotte said fuck. Every couple of years, an article like this surfaces as a cautionary tale to scare young women into marriage. Oh, I'm a cautionary tale? Shoot me. Filling their lives with an endless parade of decoys and distractions to avoid the painful fact that they're completely alone. How is that helping? This piece of trash has nothing, I repeat, nothing to do with us. Exactly. We are single and fabulous. Absolutely.